പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് സിക്സിലെ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ ലെവൻ ആണ് ഇതിന് മുൻപുള്ള പത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കാണാത്തവർ ദയവായി ആ വീഡിയോ കാണുക ഇന്ന് നാം പറയാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ലൈറ്റ് ഷാഡോസ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് ലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രതിഭാസങ്ങളെയും ഒബ്ജക്ട്സിനെയും കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ആദ്യമായി ഒബ്ജക്ട്സ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദയർ ഓൺ ലൈറ്റ് ആർ കോൾഡ് ല്യൂമിനസ് ഒബ്ജക്ട്സ് സ്വന്തമായി പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് ല്യൂമിനസ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന സ്വന്തമായി പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ല്യൂമിനസ് ഒബ്ജക്ട്സ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൺ ഫയർ തീ സൂര്യൻ എന്നിവ സ്വന്തമായി പ്രകാശത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നു പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു അതിനാൽ അവ ല്യൂമിനസ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഒബ്ജക്ട്സ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ദെയർ ഓൺ ലൈറ്റ് ഇനി സ്വന്തമായി പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കാത്ത വസ്തുക്കളെയാണ് നോൺ ല്യൂമിനസ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബട്ട് ആർ വിസിബിൾ വെൻ റിഫ്ലക്റ്റ് ലൈറ്റ് ഫോളിംഗ് ഓൺ ദം പക്ഷേ അത് നമുക്ക് കണ്ണു കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം എന്താണ് അവയുടെ സർഫസിൽ വീഴുന്ന ലൈറ്റിനെ അവ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു അതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ അവ പ്രകാശം സ്വയം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല ദേ ഡു നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ദയർ ഓൺ ലൈറ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നോൺ ല്യൂമിനസ് ഒബ്ജക്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മൂൺ പ്ലാനറ്റ് എന്നിവ ഇവ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഇവയുടെ സർഫസിൽ തട്ടുമ്പോൾ ഇവ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു അതിനാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇവ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒബ്ജക്ട്സ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദയർ ഓൺ ലൈറ്റ് ആർ കോഡ് ല്യൂമിനസ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഒബ്ജക്ട് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ദയർ ഓൺ ലൈറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് നോൺ ല്യൂമിനസ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഇനി നോൺ ല്യൂമിനസ് ഒബ്ജക്ട്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ സ്വയം പ്രകാശിക്കാത്ത വസ്തുക്കളെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ല്യൂസൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഇവ ഓരോന്നും എന്താണെന്നും അവയ്ക്കുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യമായി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ദീസ് ആർ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് അലൗവ് ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ദം പ്രകാശം കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ പ്രകാശം കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ദ ഒബ്ജക്ട്സ് ക്യാൻ ബി സീൻ ക്ലിയർലി ത്രൂ ദം നമ്മൾ ആ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമുക്ക് മറുഭാഗവും വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ഫിഗർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു മാഗ്നിഫയിങ് ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനെയാണ് മാഗ്നിഫയിങ് ഗ്ലാസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വസ്തുക്കളെ വലുതായി കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണിത് ഇത് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ മറ്റേ ഭാഗം ക്ലിയറായി കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിനർത്ഥം അതിലൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ക്ലീൻ എയർ ക്ലീൻ ഗ്ലാസ് എന്നിവയും ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്തതാണ് ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് ദോസ് മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് അലൗ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ദം ആർ കോൾഡ് ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിന് നേരെ വിപരീതം ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് ഇതിലൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്തു പോകുന്നില്ല അതായത് ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട്സിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്നില്ല ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടുന്നില്ല അതിനാൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിലൂടെ മറുഭാഗം കാണാൻ സാധിക്കില്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡോർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്നിവ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറുഭാഗം കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതിനർത്ഥം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പ്രകാശത്തെ അവ കടത്തിവിടുന്നില്ല വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ട്രാൻസ്ല്യൂസൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് അലൗ സം ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ദം
ഒട്ടും കടത്തി വിടുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ട്രാൻസ്ല്യൂസൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് വരുന്നത് കുറച്ച് ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും നോക്കിയാൽ മറുഭാഗം കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ആ കാഴ്ച അത്ര ക്ലിയർ ആയിരിക്കില്ല വ്യക്തമായിരിക്കില്ല എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സ്മോക്ക്ഡ് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ബട്ടർ പേപ്പർ അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമ്മൾ മറുഭാഗം നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ കാഴ്ച വ്യക്തമായിരിക്കില്ല മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് അലൗ സം ലൈറ്റ് ഓർ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ദം ആർ കോൾഡ് ട്രാൻസ്ല്യൂസൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ ആണ് ഈ ട്രേസിംഗ് പേപ്പറും ട്രാൻസ്ല്യൂസൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് ഷാഡോ എന്ന് നോക്കാം ഷാഡോസ് ആർ ഡാർക്ക് റീജിയൺസ് ഫോംഡ് വെൻ ആൻഡ് ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട് ബ്ലോക്സ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ദീസ് ഫോർമേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺലി ബിക്കോസ് ലൈറ്റ് ഓൺലി ട്രാവൽസ് ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലായിരിക്കും എന്നാൽ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിനെ നമ്മൾ ഒരു ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് തടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറക് ഭാഗത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡാർക്ക് റീജിയണെയാണ് ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ നിഴൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു വിളക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബൾബോ കത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറ ഭാഗത്തായി നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ നിഴൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ കൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതിലൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഷാഡോസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് കാരണം എന്താണ് ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട്സിലൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്തിനെ അവ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ തന്നെ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ഡാർക്ക് റീജിയൺ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് ഷാഡോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ലൈറ്റ് ഓൺലി ട്രാവൽസ് ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പ്രകാശം എപ്പോഴും നേർ രേഖയിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഹൗ ടു മേക്ക് എ പിൻ ഹോൾ ക്യാമറ ഒരു പിൻ ഹോൾ ക്യാമറ നമുക്ക് എങ്ങനെ രണ്ട് കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞു പോകാം സ്റ്റെപ്പ് വൺ ടേക്ക് ടു കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സസ് വൺ ലാർജർ ദാൻ ദ അതർ സച്ച് ദാറ്റ് വൺ ബോക്സ് സ്ലൈഡ് ഇൻ ടു ദ അതർ വിതൗട്ട് എനി ഗ്യാപ്പ് ആദ്യമായി രണ്ട് കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സുകൾ എടുക്കുക ഒന്ന് മറ്റതിനേക്കാൾ കുറച്ച് വലുപ്പം കൂടിയതായിരിക്കണം കാരണം അവ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അകത്ത് ഒന്നിൻ്റെ അകത്ത് മറ്റൊന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി ാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഒട്ടും തന്നെ പാടില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒന്ന് കുറച്ച് വലുപ്പം കൂടിയതായിരിക്കണം സ്റ്റെപ്പ് ടു കട്ട് ഔട്ട് ഓപ്പൺ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ബോക്സ് ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബോക്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയിടുക ഓൺ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ലാർജർ ബോക്സ് കട്ട് എ സ്മോൾ ഹോൾ ഇൻ ദ സെൻറ്റർ ഇനി നാം എടുത്തിരിക്കുന്ന വലിയ ബോക്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഇടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി ദെൻ ലാർജ് ബോക്സിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കാത്ത സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഇടുക step 3 on the opposite side of the smaller box cut a square of about 5 cm and cover this open area with a tracing paper ini cheriya box inde opposite side il adayidu nammal cut cheythu maattatha side il oru 5 cm square cut cheythu edukuga dinide adu oru tracing paper upayogichu cover cheyuga Step 4. Slide the smaller box inside the larger one such that the side with the tracing paper is on inside. Inni, a smaller box, larger box in the agat take kaiti vekkyuga. Engane yaane kaiti vekkyu enda the iva thammil parasparam slide jayu na reedhi yel kaadati vekkyuga. Then tracing paper agat varu na reedhi yelum vekkyuga. Step 5. Cover the camera and your head with a black cloth. ഇനി ക്യാമറ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ പിൻ ഹോൾ ക്യാമറയും നമ്മുടെ തലയും ഒരു കറുത്ത തുണി കൊണ്ട് മൂടുക ദെൻ ഗെറ്റ് റെഡി ടു ഒബ്സേർവ് ദ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ദെൻ നമ്മൾ ആ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഹോളിലൂടെ അതാണ് പിൻ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൂടെ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ വാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പിൻ ഹോൾ ക്യാമറ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ക്യാമറ
നമ്മൾ കാണുന്നത് തല കീഴായ ഇമേജ് ആയിരിക്കും വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് മിററേഴ്സ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് നമ്മൾ മിറർ വീട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അതൊരു പ്ലെയിൻ മിറർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ മുഖം നോക്കുന്നതും ഷേവിംഗ് മിറർ ഒക്കെ എന്താണ് മിറർ പ്ലെയിൻ മിററിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓൾ ഓഫ് അസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു സീയിങ് എ മിറർ എവ്രി ഡേ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നതാണ് മിറർ ദ ഇമേജ് ദാറ്റ് വി സി ഇൻ എ മിറർ ഈസ് കോൾഡ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രൂപം നമുക്ക് ആ മിററിൽ കണ്ണാടിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആ രൂപത്തിനെയാണ് നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മിറർ ഡിഫ്ലക്ട് the direction of the light that falls upon it a mirror il vannu veeruna light inde paathine allengil light inde direction e mirror deflect cheyikunu anganeyana reflections form cheyunnathu appol nam adil kaanuna nammude roopam mirror il kaanuna nammude roopam aanu image aanu reflection ennu ariyapedunnathu enganeyana reflections form cheyunnathu light mirror il vannu veerumbol aa light inde direction e allengil light inde paathine mirror ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഇത് ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ആദ്യം പറഞ്ഞത് ല്യൂമിനസ് ഓബ്ജക്ട് സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ല്യൂമിനസ് ഓബ്ജക്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു സൺ ഫയർ എന്നിവ ദെൻ ന്യൂൺ ല്യൂമിനസ് ഓബ്ജക്ട് സ്വയം പ്രകാശിക്കാത്ത വസ്തുക്കളാണ് നോൺ ല്യൂമിനസ് ഓബ്ജക്ട്സ് മൂൺ പ്ലാനറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ദെൻ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഓബ്ജക്ട് പ്രകാശം കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഓബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ മറുഭാഗം വളരെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും എക്സാമ്പിൾ മാഗ്നിഫയിങ് ഗ്ലാസ് പറഞ്ഞു ദെൻ ഒപ്പൈക്ക് ഓബ്ജക്ട്സ് പ്രകാശം തീരെ കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കളാണ് ഒപ്പൈക്ക് ഓബ്ജക്ട്സ് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ മറുഭാഗം നമുക്ക് കാണാനേ സാധിക്കില്ല എക്സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡോറ് എന്നിവ പറഞ്ഞു ദെൻ ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ഓബ്ജക്ട് കുറച്ച് പ്രകാശം മാത്രം കടത്തി വിടുന്നവ അതായത് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ മറുഭാഗം കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ആ കാഴ്ച വ്യക്തമായിരിക്കില്ല എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ ദെൻ ഷാഡോ ഒപ്പൈക്ക് ഓബ്ജക്ട്സ് ലൈറ്റിന്റെ പാത്തിനെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഷാഡോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡാർക്ക് റീജിയൺ ആണ് ഷാഡോ ദെൻ ഹൗ ടു മേക്ക് എ പിൻ ഹോൾ ക്യാമറ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പിൻ ഹോൾ ക്യാമറ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു ഈ പിൻ ഹോൾ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മോൾ അപ്പർച്ചർ ക്യാമറയാണ് അതിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് തല കീഴായതായിരിക്കും ദെൻ മിറേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിറർ ആണ് പ്ലെയിൻ മിറർ അതിൽ കാണുന്ന ഇമേജ് ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും താങ്ക്